पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد دورير بن كسير وغنيت وشنك ودشك بحي بندرك بريتي شبهت شاء مبارك بجاني شروع كتشي أحكام القرآن العلوشنا قرآن كندرك علوشنا شن قرآن پوري قرآن بجي قرآن دي جيبون گوري قرآن دي جيبون گوراري آنگينا جارا شريك ہوئے چھن جارا ایک نے انگ شکر ہن کرے چھن تا دے شبائی کے ابھی بادن جانے ابھی بادن جانے ابھی بادن جانے امار بھائی را امار بنے را اما در آلو چنا چل سے سورة النساء بحث نمبر 36 جکھنے اللہ تعالیٰ بولے سن وابل والدین احسان ات تمہار ماں بابار شنگے تمہیں بھالو بے بہار کر بے ای پرشنگے امار آگے والو چنا کرے چھی ای بان آلو چنا پرشنگے امار سورة لقمان ارجع آیات اللہ رب العالمین अरे कथा हम रा बोले चिलाम मानुष एर माँ गौरवे रखे मानुष के जन्म दिए चिन कोष्टेर परे कोष्टो भोग करे डिफिकल्टीज अपन डिफिकल्टीज कोष्टेर परे कोष्टो कठिन नरु परे कठिन नो आहारे शेबा भी माँ तके गौरवे धारण करे चिन दो ही बसोर पर जन्तो दूध खावाये चिन इजन अल्लाह बोले चिन अनिश्चुरली � तुम्हारा माँबाबर शुक्रिया जनाओ माँबाबर जो नाम रे दुआ करी शाते शाते अल्लाह ताला ऐमुन होते पारे कारण पृथ्वी ते शॉब माँबाबा तो एक रकम है ना ऐमुन होते पारे जे शंतान मुसलमान की तो माँबाबा नॉन मुस्लिम मेरा कम है जेते पारे उन्हें कितने रकम हैं शंतान दिनदार की तो माँबाबर दिनदार हवार शोभ आजर तर नाम होक अथवा तर पौधो भी होक वोटे बार इन द सिचुएशन तो तो ये रखो मिच चिलो शिष्यों पर क्या अल्लाह रब्बल आलमी ने खाने कंप्लीट करे चेन अल्लाह बोले चेन वो इन जाहदा का आला अंग तुष्टी का भी माले सल का भी इल्म फलातु तिये हो मा وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ مَا يَبَنْ بَابَا جُدِي تَرَا تُمَكِ فُرْسْ كَرِ تُمَكِ زُرَا جُرِ كَرِ عَلَى أَنْ تُشُرِكَ بِي امی اللہ شنگ شرک کرا جنو अमी अल्लाह शंगे शोरीक करार जन्नो जोधी माँ बाबा तुम्हें के जोरा जोरी करे माँ बाबा जोधी तुम्हें के जोरा जोरी करे मूर्ति पूजा करार जन्नो माँ बाबा जोधी तुम्हें के जोरा जोरी करे माजारे निये जवार जन्नो माँ बाबा जोधी तुम्हें के जोरा जोरी करे इस्लाम सेले दे आर जन्नो माँ बाबा � فَلَا تُتِعْهُمَا تَحَلِ تَعْدَرْ اَيْ قَوْتَا کے تُمِ مَانْ بِنَا نَا مَانُو کِنْتُو تُمِ کی رُوڈ ہوتے پار بے رُکھو بے بہر کرتے پار بے نا تاو پار بے نا بار جمعن بھاب ایٹا اللہ بی پکھے جائے دیکھے تُمِ ایٹا کے مَانْ بِنَا ایکوالی اللہ رب العالمین شاتے شاتے بولے دیت چین وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا تَبِ تُمِ اَيْ دُنِيَا تَيْ تَعْدِرْ شَنْگِ بھالو بے بہر کر بے سبحان اللہ اللہ کو تو بیلنس کر چھن اپنا مابابا ہوتے پارے نن مسلم 
কিন্তু তারা তো আপনার মা তারা আপনার বাবা ইউর অরিজিন ই ক্যানট ডিনাই দ্যাট সেজন্য আপনি কি করবেন তাদের সঙ্গে স্টিল ভালো ব্যবহার তুমি করে যাবে তারা যদি তোমাকে বকাবকি করে তুমি সবর করবে তারা মারামারি করে তুমি সবর করবে তারা ঘর থেকে বের করে দেয় স্টিল তুমি সবর করবে এবং সুযোগ পাইলেই তাদের খেদমত করবে সুযোগ পাইলেই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তবে আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবে না আপনার সবরের পরীক্ষা তখন বিশেষ করে যারা নতুন মুসলমান হয়ে যান ন মুসলিম অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন অনেক সময় অনেক আনরিজনেবল মা বাবা হতে পারেন তারা ক্ষোভের বশবতি হয়ে তারা না বুঝে এরকম করতে পারে আপনি তাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ আপনাকে যেভাবে হেদায়ত দিয়েছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনার মা বাবাকেও যেন এরকম হেদায়ত দেয় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইব্রাহিম আলাই সালাম তার বাবার সেই মূর্তি পূজার কথা তিনি মানেন নাই কিন্তু বাবার জন্য তিনি সব সময় শুভ কামনা করে গিয়েছেন আল্লাহ নিষেধ করার আগ পর্যন্ত তিনি বাবার জন্য দোয়াও করতে থাকতেন আল্লাহ যখন বললেন যে না তোমার বাবা জাহান নামের একজন তার জন্য দোয়া করবে না এরপরে তিনি দোয়া করা বন্ধ করেছেন এর আগ পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ নিষেধ করার আগ পর্যন্ত ইব্রাহিম আলাই সালাম তার বাবার জন্য দোয়াও করে যেত কাজেই দেখেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কত সুন্দর করে ব্যালেন্স করে দিয়েছেন মা বাবা যদি আল্লাহর সঙ্গে শির করার জন্য ফোর্স করে আপনি ওই বিষয়টাকে মানবেন না আমার ভাইরা আমার বোনেরা দর্শক মণ্ডলী তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এই কথা যে মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করাটা এত ইম্পর্টেন্ট মা বাবা যদি নন মুসলিমও হয় তারপরেও তারা ভালো ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত যে তোমার মা বাবা তোমার জান্নাত এবং তোমার মা বাবা তোমার জাহান নাম যদি তুমি মা বাবার খেদমত করো মা বাবাকে খুশি রাখতে পারো তাইলে তোমার জন্য জান্নাত যদি মা বাবাকে রাগন্বিত করো আপসেট করো মা বাবাকে খেদমত না করো মা বাবা যদি তোমার উপরে অখুশি হয় তাহলে তারা তোমার জাহান নামের কারণ হয়ে যাবে এই জন্য আপনার মা বাবা যেমন আপনার জন্য জান্নাত এরকম ভাবে আপনি যদি মা বাবাকে আপনি খুশি করতে না পারেন রাজি করতে না পারেন মা বাবার খেদমত করতে না পারেন তাহলে মা বাবা আপনার জন্য জাহান নাম হয়ে যাবে আমার ভাইরা আমার বোনেরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো ইয়া রসুল আল্লাহ মান হাক্কু বেহুসনি সাহাবাতি আমি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার কার সাথে করব বন্ধুর সাথে অমুকের সাথে বসের সাথে এর সাথে তার সাথে আল্লাহ নবী কারো কথা বললেন না কি বললেন কালা উম্মুক আল্লাহ নবী বললেন তোমার মা কালা সুম্মা আইয়ু লোকটা বললো এরপরে কে বললেন তোমার মা কালা সুম্মা আইয়ু বললেন ইয়া রসুল্লাহ এরপরে কে বললেন তোমার মা কালা সুম্মা মান কালা আবুক তখন বললেন তোমার বাবা তোমার মা তোমার মা তোমার মা তোমার বাবা চার আঙ্গুল সব মা আর বাবার জন্য তিন আঙ্গুল মার জন্য এক আঙ্গুল বাবার জন্য একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুম্মা আদনাক আদনাক এরপর হলো অন্যরা কাজে আপনার মা বাবার চেয়ে বড় আর কেউ নাই আপনি যদি পীর মানেন তা মা বাবাই আপনার বড় পীর আপনি যদি শেখ মানেন মা বাবাই আপনার বড় শেখ আপনি তাদেরকে মানেন হ্যাঁ তারা শরীয়তের বাহিরে গেলে আপনি সেটা মানবেন না তবে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন এই ব্যালেন্সের কথা তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুবাহন আহারা বলেছেন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিস দিয়ে বোঝা যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভালো ব্যবহার মার কাছে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাবার কাছে যাবে মা এবং বাবা মাকে কেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এবং আল্লাহর নবী এত বেশি দিলেন কারণ মায়ের কষ্টটা তো বেশি বাবাও অবশ্যই কষ্ট করেন কিন্তু একদম ফিজিক্যাল রিলেশন যেটা নারীর সম্পর্ক যেটা নারীর থেকে নারী দুধ খাওয়া আপনার টয়লেট পরিষ্কার করা আপনার সব কিছু লুক আফটার করা মা ছাড়া তো মানুষ বড় হতে পারে না এই জন্য মাকে আল্লাহ সুবাহ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে ফেললেন 
বাবা কেউ আল্লাহ সুবহান মাহরুম করেন না বাবা কেউ আল্লাহ সুবহান এরকম মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কোন আমল সব থেকে ভালো আল্লাহ নবী বলেছেন যে आलोचना कंटिन्यू करब तब समय खानिकण बिरती जाहमतुल्ला যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনী বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় মুজাফর বিন মহসিম ডাফেজ এম হাজবুল্লাহ আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাহর হুসেন শাহেদ উল্লাহ খান মাদান আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর আবু বাকর মোহাম্মদ জাকারিয়া জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনা কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দা ব্রেক বিরতির পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা মা বাবার হক নিয়ে আলোচনা করছি এবং মা বাবাকে خدمت করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য হাদিস বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এক আল্লাহর রাসূলের সাহাবি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি জিহাদে যেতে চাই আমাকে অনুমতি দেন আল্লাহ রসুল তাকে জিজ্ঞেস করলেন না হাইয়ুন আবা ওয়াক তোমার মা বাবা কি বেঁচে আছে তখন বললেন না তখন আল্লাহ তাহলে যাও তাদের মধ্যে তুমি যে হাত করো তাদেরকে গিয়ে তুমি দেখাশোনা করো তাদেরকে গিয়ে তুমি লোক আফটার করো তাহলে দেখেন আল্লাহ সুবহান আলাম মা বাবের খেদমত করার জন্য বলছেন তারা মুসলিম হোক অথবা নন মুসলিম হোক নন মুসলিম হলেও তারা আপনাদের খেদমতের হকদার আর মুসলিম হলে তো ডাবল হকদার এক হলো আপনার মা বাবার হক আর ইসলামের হক দুই হক আর নন মুসলিম হলে হক হলো আপনার মা বাবার ইসলামের হকটা নয় আপনি না দিলেন কিন্তু মা বাবার হক আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে আল্লাহর নবীর কোন সাহাবি কোনো দিন তার মা বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন আপনারা মুসলিম শরীফের হাদিসে এসেছে আবু হুরারা রদি আল্লাহ আনহু যখন মুসলমান হয়ে গেছেন মদিনাতে চলে এসেছেন তার মা মুসলমান হননি তিনি মুশরিকা ছিলেন 
এবং আবু হুরারা রদি আল্লাহ তাহলে বিভিন্ন ভাবে তিনি কষ্ট দিতেন আল্লাহ নবীর ব্যাপারে কঠো উক্তি করতেন আজে বাজে মন্তব্য করতেন এবং আবু হুরারার খুব কষ্ট হতো এমনকি আবু হুরারাকে তিনি ফিজিক্যালি মারধরও করতেন একদিন আবু হুরারা রদি আল্লাহ তাহ মন খারাপ কানতে কানতে আল্লাহ রসুলের কাছে মসজিদিন অভিবিতা আসেন শুনুন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মনটা খুব খারাপ কেন মন খারাপ তোমার আমার মা আমাকে মেরেছে আর আপনার ব্যাপারে এত খারাপ কথা বলেছে আই ক্যান নট টেক ইট ইন আমি এটা সহ্য করতে পারি না আল্লাহ নবীকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমার মার জন্য একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার মাকে হেদায়ত দেয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠালেন আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ মাহদি উম্মা আবি হুরাইরা আল্লাহ মাহদি উম্মা আবি হুরাইরা আল্লাহ মাহদি উম্মা আবি হুরাইরা আল্লাহ তুমি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়ত করো আল্লাহ তুমি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়ত করো আল্লাহ তুমি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়ত করো আল্লাহর নবীর এই দোয়ার সাথে সাথেই আবু হুরাইরা মসজিদ নবী থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে দৌড়ানো শুরু করছে লোকজন দেখে মনে করলো আবু হেরা তো ভদ্র মানুষ এটা কখনো দৌড়ায় না আজকে দৌড়ায় কেন কারো কথাও শুনে না দৌড় তো দৌড় আবু হেরা দেখতে চান যে আল্লাহ রসুলের দোয়া কি তার বাড়িতে আগে যায় নাকি সে আগে যায় দেখেন কত ইয়াকিন ছিল তাদের তিনি কি দরজা এরকম করা না আনলেন দরজা খোলে না তিনি পানির আওয়াজ শুনতে পারলেন মনে হয় যেন কেউ যেন গোসল করে ভিতর থেকে মা বললেন কে গো বল মা আমি আবু হুরাইরা তোমার ছেলে বাবা একটু অপেক্ষা করো আবু হুরাইরা বলেন মার কণ্ঠের মধ্যে আমি মাধুর্য পেলাম মনে হলো যেন কণ্ঠটা একটু সুন্দর কোমল এর মধ্যে পজিটিভ কিছু আছে কিছুক্ষণ পরে তিনি বের হয়ে আসলেন চুল দিয়ে এখনো টপটপ করে পানি পড়ছে গোসল করে বললেন বাবা তোকে যে মারধর করছিলাম মারধর করার পরে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় পরে চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম যে তুই তো কোনো খারাপ কাজ করিস না তুই তো আল্লাহ নবীর সাথে আসিস তুই তো ভালো কাজ আমাকে তো আমি এত মারধর তোকে করি তুই তো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস না আমার মনটা আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোরায় দিয়েছেন এবং আমি চিন্তা করেছি আমিও মুসলমান হয়ে যাব ওই জন্য গোসল করতেছিলাম আবু হুরাইরা এত খুশি খুশি হয়ে শেষ দায় পড়ে গেছে আল্লাহ নবীর কাছে তার মাকে নিয়ে গেলেন আর তার মা পড়লেন আল্লাহ সুবহান আবু হুরায়ার মাকে এভাবে হেদায়ত দিয়েছেন কাজেই কারো মা যদি একটু উল্টা পাল্টা হয় বেশি প্রগতিশীলা হয় সেকুলার হয় নামাজি না হয় আপনি আপসেট হবেন না গি বাপ করবেন না আপনি নিজে নামাজি হন আপনার মা একদিন ইনশাল্লাহ আবু হুরার মায়ের মতো নামাজি হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে সুন্দর হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন ইনশাল্লাহ আমার ভাইরা আমার বোনেরা আমরা তো মার কথা বলছি আল্লাহ রাবুল আলমিন বাবাকেও আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট করে দিয়েছেন বাবা ঔরসে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি বাবার শরীর থেকে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে মায়ের শরীরে এনেছেন মানুষকে চিন্তা করে দেখেছে মিম্মা খুলে কি থেকে তাকে তৈরি করা হয়েছে এমন এক পানি থেকে আমি আল্লাহ তাকে তৈরি করেছি যেটা বাবার শরীর থেকে পুরুষের শরীর থেকে ফোর্সলি বের হয়ে যায় একটু শক্তি সহকারে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায় ফোর্সফুল্লি বের হয়ে যায় এমন এক পানি থেকে আমি আল্লাহ তালা মানুষকে তৈরি করেছি মানুষের পৃষ্ঠ দেশ থেকে বাবার পৃষ্ঠ দেশ থেকে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে বের করে এনেছি সুবাহ আল্লাহ এই বাবা অনেক সময় বাবাদের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্য হয় দ্বিমত হয় ছেলের সঙ্গে বাবার সঙ্গে আপনি সবর করবেন সম্ভব হলে বাবার কথা মানবেন মানতে না পানলে বাবার সঙ্গে আপনি দুর্ব্যবহার করবেন না একজনে এসে 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে কমপ্লেন করে বললো ইয়া রসুল্লাহ আমি ধন সম্পত্তি যা কিছু ইনকাম করি সব আমার বাবা নিয়ে যায় আমাকে কিছু দেয় না আমি তো বড় বিপদে আছি আপনি আমার বাবাকে একটু কিছু বলেন আল্লাহ নবী হেসে দিয়ে ছেলেটাকে বলেন আরে বাবা আনতা ও আমি আবিক সুহান আল্লাহ আনতা তুমি নিজে ও মা লুকা এবং তোমার মাল এই সবই হলো তোমার বাবার জন্য बैलेंस সেজন্য আপনি এবং আপনার মাল দুটেই হলো আপনার বাবার জন্য আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে যদি কারো প্রতি কারো মা বাবা খুশি থাকে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তারপরে খুশি হয়ে যান আর যদি কারো মা বাবা কারো উপরে আপসেট থাকে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাই এই ব্যক্তির উপরে আপসেট হয়ে যান এই জন্য আপনার মা বাবা যতই অশিক্ষিত হোক আপনার মা বাবা যতই কম লেখাপড়া জানুক আর আপনি যত বড়ই শিক্ষিত হন আর আপনি যতই আপনি প্রফেশনাল হন যতই আপনার জ্ঞান গরিমা থাকুক না কেন তারা আপনার মা এবং বাবা তারা আপনার চেয়ে ভালো তাদের স্ট্যাটাস আপনার থেকে বেশি এইটাই হলো ফাইনাল আপনি বড় হয়েছেন তাদের দোয়ায় আপনি বড় হয়েছেন তাদের সহযোগিতায় আপনি বড় হতে পেরেছেন তাদের কারণে আপনি যখন এক মাসের বাচ্চা ছিলেন দশ দিনের বাচ্চা ছিলেন আপনার মা যদি আপনাকে একটু বেশি করে লবণ খাওয়াই দিত তাইলে আপনি এই পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকতে পারতেন না আপনার মা যদি একটা কাপড়ে বেচাইয়া আপনাকে এক ডাস্টবিনের মধ্যে ফালাই দিত ডাস্টবিনের ময়লার সঙ্গে আপনার জীবন শেষ হয়ে যেত আপনি পৃথিবীর মুখ দেখতে হতো না পৃথিবীর আলো দেখতে হতো না সে জন্য খবরদার খবরদার কেউ কোন সময় মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করবেন না যারা মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করে তাদের কপাল পুড়ে যায় মানুষেরা বোর কথা শুনে এর কথা শুনে তার কথা শুনে মার গায়ে হাত তোলে মার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে মাকে গালাগালি করে তারা দুর্ভাগা তাদের কপালে দুঃখ আছে দুনিয়ায় দুঃখ আছে আখেরাতো তাদের জন্য দুঃখ আছে দুঃখ অপেক্ষা করছে এই জন্য নিজেরা কেউ নিজের কপালকে পোড়াবেন না যদি মার সঙ্গে কেউ কোনোদিন দুর্ব্যবহার করে থাকেন মার পা ধরে গিয়ে আপনি মাপ চাইবেন দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে মায়ের খেদমতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ নবী বলেছেন কেউ কেউ অন্য রেওয়াজ যেটা বলেন এটা যদি এত সহি না তারপর এটা ফেমাস হয়ে গিয়েছে সেটা হলো আল জান্নাতামিল উম্মাহাত আল্লাহ রবুল আলমিন বল তা জান্নাতকে আপনার মায়ের পায়ের নিচে রেখে দিয়েছেন আন্ডার নিচ দ্য ফিট অফ ইউর মাদার আপনার মায়ের পায়ের নিচে আপনার জান্নাত রেখে দিয়েছেন কাজে আপনার মার পা ধরে মাপছান তাহলে আপনার জান্নাতের গ্রান্টি হবে যদি এই জান্নাতের গ্রান্টি আপনার না হয় তাহলে কিন্তু আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন আল্লাহ নবী নিজেই বলেছেন যে ইন্নাল মায়ের পায়ের নিচে এজন্য যাদের মা বেঁচে আছে বাবা বেঁচে আছে আপনি তাদের খেদমত করেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাদেরকে টাকা পয়সা দেন তাদেরকে সহযোগিতা করেন তাদেরকে লুক আফটার করেন তাদেরকে যা প্রয়োজন আপনি সেটা করেন আপনি বড়ই লাকি মানুষ যে আল্লাহ সুফান হোয়াতা এই সুযোগ আপনাকে করে দিয়েছেন আর এই জন্যই তো হাদিসের মধ্যে এসেছে ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেল যেই ব্যক্তি তার মা বাবার একজনকে বা দুইজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পাইল তাদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না রগিমা আনফুহ তার নাক ধুলায় মলিন হয়ে গেল সে ধ্বংস হয়ে গেল আমার ভাইরা আমার বোনেরা আমরা 
কথা তো অনেক বলি কিন্তু কাজ কি করি এটাই হলো আমাদের দেখার বিষয় এই বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে যে আমরা কি আসলে আমাদের মা বাবার এনাফ খেদমত করি কি না আমরা নাকি এই বিষয়টাকে ইগনোর করি না কিভাবে হচ্ছে সেটা আমাদের কিন্তু সব সময় খেয়াল রাখতে হবে এই বিষয়টা যদি আমরা খেয়াল না রাখি আল্লাহ সুবাহন আমাদেরকে ছাড়বেন না আর দুনিয়ার মানুষও আমাদেরকে ছাড়বে না কত ছেলে মেয়ে ধ্বংস হয়ে গেল কতজনে পদভ্রষ্ট হয়ে গেল যারা মা বাপের বদ দোয়া পেয়েছে আপনি যা কিছু ভালো করেন সব সময় আপনার মা বাবার দোয়া আপনার মা এবং বাবা কন্টিনিউসলি যেইভাবে আপনার জন্য দোয়া করে দুনিয়ার আর কেউ নাই দেখেন দুনিয়ার অন্য সব মানুষের কোন না কোনো স্বার্থ আছে মা বাবার এরকম কোন স্বার্থ নাই আপনি কিছু দিলেও তারা খুশি না দিলেও খুশি আর তাদের প্রয়োজন থাকলে আপনি দিবেন না কেন সব সময় তারা আপনার জন্য দোয়া করে আপনি যেন ভালো থাকেন এরকম নিঃস্বার্থ আল্লাহ সুবাহন হুয়া তালা পৃথিবীতে আর কাউকে বানান নাই যেমন ভাবে আপনার মা বাবাকে বানায়েছে এই জন্য কেউ কোন সময় মা বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না আপনি যদি মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ছেলে মেয়েরাও আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এ সম্পর্কে আলোচনা আমরা আবারও কন্টিনিউ করব আজকে আমাদের এই পর্যায় শেষ করতে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত Britain, we are facing one big problem that are you Muslim or British the space to talk in India back home they ask are you a Muslim first or Indian first and we Muslims should know how to reply how to turn the tables over the place to knock why Trinity cannot be regarded in that sense father son and Holy Spirit the opportunity to ask but even if you agree that what the Christians say that he was crucified and So if Jesus Christ peace be upon him died for three days who controlled the world that means even God died the freedom to unmask so there are various ways which we can prove the argument to be wrong dekhun dr jakir er shonge alap kori proti shonibar rat 7:30 tay apuno samprachar sokal 9:30 tay bangladesh e peace tv banglay प्रकृत अर्थे शांति कायम कर समाज गठन निर्देशना शांतर इसलम अवदान समाज शांति प्रतिष्ठा इसलम प्रति बुधवार रत साढ़े आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल सातटाएंगे पीस टी बांगल्ला